तो आज हम बात करेंगे पावर रूल फॉर डिफ्रेंसिएशन हम देखते हैं जी कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पर एन ठीक है अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दिस फंक्शन y y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पर एन इस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x d बाय डी एक्स जो कि एक लेबनेस का जो है वो जो इसकी नोटेशन है ठीक है लेबनेस डिफरेंस डिफरेंशिएशन को डिफरेंशियल को इस तरह से डिनोट करते हैं सो डी बाई डी डी एक्स रेज टू पर एन को हम डिफरेंट इसको एक्स रेज टू पर एन को हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये किसके इक्वल होगा ये जब हम देखेंगे देखें अगर हमने अगर हम लेट से एक फंक्शन लेते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बेसिकली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एफ ठीक है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर तो हमारे पास जो है इसका ग्राफ आप जानते हैं कि किस इसका ग्राफ किसके इक्वल होता है जस्ट लाइक यू नो आप इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा ठीक है अब दिस इज माई एक्स एक्सिस दिस माई एक्स एक्सिस दिस इज माई वाई एक्सिस बेसिकली हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं हम इस कर्व की स्लोप फाइंड आउट करने जा रहे हैं इस कर्व की स्लोप देखें आप जब वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में इज इक्वल टू एक्स रेस्ट बढ़ जब आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू इंसर्ट करते जाएंगे तो आपके पास वो पॉइंट्स आएंगे जिसके थ्रू आप पॉइंट्स को इस कर्व को प्लॉट करेंगे लेकिन वॉट इज डी वॉट इज डी बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स विच इज एक्चुअली अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू यू नो अगर आप न्यूटन अगर आप लेग uh, रेंज की बात करें तो दैट इज एफ प्राइम एक्स तो एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू सम फंक्शन ये एक डेरिवेटिव फंक्शन है डेराइव फंक्शन है ठीक है तो इस फंक्शन के अंदर जब आप एफ 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 इस फंक्शन के अंदर जब आप एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो वो आपको स्लोप की वैल्यू बताता है ये आपने अंडरस्टैंड करना है इन दो पॉइंट्स को ठीक है कि इस फंक्शन के अंदर आप वैल्यूज इंसर्ट करते हैं तो आपको ग्राफ बताएगा इस उन, उन पेयर ऑफ पॉइंट से ग्राफ लॉट होगा जब आप इसके अंदर एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बताएगा कि स्लोप वहां पर कितनी है ठीक है तो बेसिकली हम स्लोप फाइंड आउट करने जा रहे हैं जिनलाइज फॉर्मूला फॉर स्लोप ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ठीक है आप देखें लेट से अगर आप एक पॉइंट लेते हैं ए हमें पॉइंट ए पे अगर हमें लेट सपोज स्लो फाइंड आउट करना चाह रहा हूं सो दिस पॉइंट इज एट डिस्टेंस एक्स ठीक है अब इसके अंदर आप चेंज लेके आ रहे हैं स्लाइट चेंज विच इज एक्चुअली एक्स प्लस डेल्टा एक्स सो दिस इज एक्चुअली ये जो डिस्टेंस है वो डेल्टा एक्स तो पॉइंट कितना हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स विच इज एक्चुअली एक्स प्लस डेल्टा एक्स तो ये पॉइंट कितना है बी ठीक है आप देखें ये तो आपने x के अंदर चेंज ले गया जब डेफिनेटली x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो जब x आपका जब आपका a पॉइंट x पे था तो y कितना होगा f ऑफ x ठीक है और जब आपका जो a पॉइंट एक्सटेंड करके b पे चला गया विच इज नो x प्लस डेल्टा x तो y कितना हो जाएगा विच इज f ऑफ x कितना एफ ऑफ x जो था अब वो कितना हो जाएगा वो f ऑफ x प्लस डेल्टा x हो जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स ठीक है हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं विच मीन्स के यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस एक्स है यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है वो एफ ऑफ एक्स है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है वो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है ठीक है विच मीन्स के अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज डेल्टा वाई दिस इज डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स ठीक है अब आप देखें यहाँ पे कि हमने स्लोप फाइंड आउट करनी है ठीक है स्लोप फाइंड आउट करने का तरीका क्या है स्लोप दिस इज एक्चुअली सीकेंट लाइन ठीक है ये आपके पास एक सीकेंट लाइन है अब इस पे स्लोप फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि राइज अवर रन ठीक है तो स्लोप आ जाएगी आपकी स्लोप आ जाएगी मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर लेता हूँ हमारे पास स्लोप किसके को आ जाएगी चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स इसका मतलब है कि स्लोप इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू डेल्टा वाई अवर डेल्टा एक्स ना वॉट इज डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इज अगर आप वाई के लॉन्ग यानी इस कंप्लीट डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस अपडेट कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा विच इज एक्चुअली डेल्टा वाई तो इट मीन्स के एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इसी तरह वॉट इज डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स इज एक्चुअली इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस अपडेट कर दें तो आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगा विच इज डेल्टा एक्स तो आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स तो ये एक्स एक्स से कैंसिल विच मीन्स के एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अवर डेल्टा एक्स ये हमारे पास जनरलाइज फॉर्मूला है डेल्टा वाई अवर डेल्टा 
x का which is actually slope of secant line अब हम suppose करते हैं कि हमें तो इस curve की slope चाहिए तो हम suppose करते हैं कि b को आप close लेके आते जाएं a के which means कि जो आप small change लेके आएं approach करेगी zero को ठीक है अगर point b approach करेगा zero तो zero को तो secant line की जो slope है वो approach करेगी इस point के ऊपर slope of tangent line ठीक है इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब इस जनरलाइज फार्मूला के अंदर हम वैल्यूज इंसर्ट करें इस जनरलाइज फार्मूला के अंदर अगर हम वैल्यूज इंसर्ट करें विच मींस के डेल्टा वाई डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू या अगर हम इस तरह से यही सिंबल यूज कर लेते हैं डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू इज इक्वल टू यू नो व्हाट इज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स व्हिच इज इक्वल टू x plus delta x whole square किस केस के अंदर जब आपका ये function देखें अगर x को आप अगर x के अंदर आप delta x change लेके आते हैं तो x plus delta x और minus minus this is actually y ठीक है this is actually y two this is actually y two minus y one what is y one y one तो है basically वो x square ही है ठीक है वो तो change नहीं हो रहा divided by divided by delta x by definition by definition of derivative हम ये अप्लाई कर रहे हैं ठीक है अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं अगर हम इसको सॉल्व करते हैं लेट से अगर मैं इसको सॉल्व करूं सिंपलीफाइंग इट ठीक है तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स विच इज सॉरी सन स्क्वेयर यहां पे ले लें ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी अब बार बार पढ़ के आ चुके हैं माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स अब ये एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट ठीक है इसका मतलब है कि दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स होल स्क्वेयर प्लस टू एक्स डेल्टा एक्स अवर डेल्टा एक्स अब डेल्टा एक्स जो है वो दोनों से अलग अलग डिवाइड होगा अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ठीक है डेल्टा एक्स यहाँ पे डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स से कैंसिल ये इसके स्क्वेयर को कैंसिल आउट करेगा विच मीन्स डेल्टा एक्स प्लस टू एक्स विच इज एक्चुअली डेल्टा वाई बाय डेल्टा x actually which is slope slope of secant line लेकिन अगर हम अगर हम ये कहें कि let's say if delta x sorry यहाँ पे मैं color change कर लेता हूँ अगर if delta x approaches to zero which means which means slope of slope of secant secant line ab line ab approaches to slope of slope of tangent at a tangent at a ये हम बहुत दफा explain कर चुके हैं tangent at a ठीक है इसका मतलब ये होगा कि when delta y by delta x where 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 limit delta x approaches to zero is equal to limit delta x approaches to zero delta x plus two x if delta x approaches to zero mean कि that will be equal to two x इसका मतलब है अगर आप अगर आप अगर हम जो है चलो यहां पे देख लेते हैं अगर हम d अगर हम x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें व्हिच एक्चुअली y अगर हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास किसका इक्वल आता है ये 2x का इक्वल आता है इसका मतलब है अगर हम इसको डिफरेंशिएट अगर हम x रे टू पावर 3 को डिफरेंशिएट करेंगे ठीक है तो वो किसके इक्वल आ जाएगा 3 रे टू पावर 3x2 बिकॉज़ यहां पे देखें x की पावर 2 थी तो पावर पहले आ गई और x की पावर वन कम होगी यहाँ पे पावर थ्री है पावर पहले आ गई और x की वन पावर कम होगी अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे x रेज टू पावर फोर को ठीक है तो वो किसके इक्वल आ जाएगा फोर एक्स की पावर वन लेस ठीक है अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे फाइव को तो x फाइव वन पावर लेस तो ये आ जाएगा फाइव एक्स के रेज टू पावर फोर एक्स रेज टू पावर फोर इसका मतलब है जो पावर रूल है फिर जो पावर रूल है अगर आप एक्स रेज टू पावर एन को डिफ्रेंशिएट करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये किसके इक्वल आएगा एन एक्स रेज टू पर एन माइनस वन बिकॉज यहां पे देखें अगर ये एन होता टू एन होता तो एन और टू माइनस वन ठीक है यहां पे कितना हो गया एन ठीक है विच एक्चुअली थ्री थ्री एक्स की पावर थ्री माइनस वन फोर एक्स की पावर फोर माइनस वन फाइव x की पावर फाइव माइनस वन तो ये बेसिकली वन वे है पावर रूल को पावर रूल को फाइंड आउट करने का या उसको डिराइव करने का ठीक है अभी हम देखेंगे कि पावर रूल को बाय बाय नॉर्मल थ्योरम किस तरह से डिराइव किया जा सकता है